Здравейте от кафе Бутик Домани. Този път ще си говорим не за Европейския съюз, вероятно това ще е голямата изненада за вас този път. Китай, това е нашата тема. Ние отдавна с Димитър Рашиков планираме да си говорим с не, а, за нея, защото ясно е защо. Това е втората по големина економика в света, към която всички боледуващи економики, най-вече Съединените щати и Европа, гледаха като на източник на спасение, на източник на финансиране. А, сега обаче економическите данни през последните седмици за Китай започват вече да карат анализаторите, а може би и стратезите да си задават въпроси. И тъй като, както вече споменах, Китай е втората по големина економика в света, ние по никакъв начин не може да пренебрегнем какво става там. И за това, тъй като Димитър, който е нашия домакин, той много следи темата, въобще не само Китай, той следи в Азия какво става. Да започнем от там първо. Защо трябва да ни интересува? Тук в България много често се пропуска този въпрос. А сега къде Китай ще се занимаваме, ще им изнасяме кибрид, например. Но защо трябва да ни интересува? Ами, поради същата причина, поради която ни интересуват всички големи економики в света, защото състоянието на световната економика има пряко отражение върху българската економика. Българската економика е отворена и тя съответно абсорбира всички шокове и всички положителни и отрицателни импулси в световната економика. Китайската економика наистина вече е втора економика в света. И затова процесите, които се развиват там, би трябвало живо да ни интересуват, което ще повлияе на световните тенденции на растеж, на търсене на стоки и услуги и така нататък. Много сериозно при това, защото помним, преди два месеца беше срещата на високо ниво между Европейския съюз и Китай. И имаше едни надежди, че Китай ще участва с инвестиции и с финансови средства в спасителните фондове. Обаче сега, като че ли тези надежди са попарени малко? Ами, имаше известни надежди, имаше и доста изказвания в тази посока, че китайците могат да инвестират в а, дългови книжа в Европа. Но поради няколко причини това не се случи. Една от причините е, че а, ролята на Китай в световната економика е твърде голяма а нейното присъствие в световните финансови институции, като, например, Международния mm-hmm. глутен фонд и други подобни, е силно занижено. Тоест, няма, те нямат такава представителност, която да отговаря на тяхната економическа и финансова тежест в света. И съвсем резонно китайците желаяха да получат друг статут, преди mm-hmm. да започнат да помагат и да инвестират в европейски дългови книжа. Защото има европейски економики, които са значително по-малки от китайската, но те съответно имат по-голяма тежест в тези международни финансови институции. Това е разговор, който се върти и в рамките на G20 от 2008 година, откакто всъщност съществува формата на високо държавно ниво, и обаче все още няма споразумение. Да, няма споразумения, а има и още една особеност, когато говорим за Китай и защо тя трябва да ни интересува, е, че економиките на редица азиатски страни а, също са силно зависими от Китай. Както по търговските връзки между тях, така и по отношение на доставка на суровини, на инвестиционни потоци и така нататък. Следователно, Въпросът в какво здраве е китайската економика и на къде се развива тя е жизненно важен от гледна точка на целия комплекс от економики, които са в Азия. Mm-hmm, mm-hmm. а... В този смисъл как е в... китайската економика тези дни? В този смисъл китайската економика от миналата година започна да забавя своя темп на растеж. Говореше се даже за твърдо кацане. Има спор до колко е твърдо, дали ще бъде твърдо, дали ще има меко кацане. А, най-важното е, че този процес е дирижиран. Той е дирижиран от самата е държава и да. то е естествено, тъй като, както виждаме, търсенето на Запад е в стагнация, потребителското търсене, съответно търсенето на китайски стоки, световната економика се забави. 
влезе в рецесия и излезе в момента, може би пак е на път да влезе в някаква краткотрайна рецесия или да има съществено забавяне. И в тези условия е нерезонно Китай да поддържа предишните темпове на растеж, mm-hmm. които бяха от порядъка на 10%, 11%. И текущата китайска политика, тези темпове на растеж, първоначално беше да се намалят на 8,5%. Сега вече се говори за 7,5 темп на растеж в Китай, което общо взето е здравословно както за Китай, така и за световната економика. Да, с това ще да питам, това трябва ли да е проблем? Това не е проблем а, за Китай. До кога не е проблем? То не е проблем, защото няма смисъл Китай да поддържа тези високи темпове на растеж, без да има съответно а, външно търсене. Китай не може да, да поддържа тези големи темпове на растеж, а, използвайки вътрешни фактори. Това е също много рисковано и много трудно да се постигне. А, същевременно Китай има да решава много вътрешни проблеми и те са свързани с а, самата китайска економика, с структурата на економиката, с а, огромния държавен сектор, който е в индустрията и финансите, в начина по който се управлява економиката. Има също редица проблеми, свързани с а, а, чисто паричното обращение в Китай и използването на китайската валута като разплащателно средство. Така ли? Какво, какво се изразява този Ами в момента а, се правят а, преговори между, например, Китай, Корея и Япония за обща търговска зона, зона за свободна mm-hmm. търговия и съответно да може трите валути да са свободно да се обменят и да може да се използват за инвестиционни цели, което в момента е невъзможно. Трудно може да се здобията с китайска валута и да инвестирате с нея в Китай, освен ако не закупите такава с твърда валута от чужбина. Mm-hmm. Също има един дуализъм между валутния режим в Хонконг и в Китай, Uh, съответно, uh, валутата, която се използва в Хонконг, може да се използва за инвестиционни цели. И искам това да подчертая, че те в Китай имат uh, собствени вътрешни проблеми в подреждането на економиката, в пренареждането на определени правила, които те, те имат намерение да извършат и съответно да се преструктурират с оглед на uh, бъдещото развитие на Китай и на тяхната економика. И в момента вече дебата е стартиран, но както знаем има вече програма 2030. Да, която беше интересното при нея беше, че е съставена с помощта на Световната банка, което ти как тълкува, защото е, може да се изтълкува като отваряне към е, всепризнати световни институции. Ами... Формирането на съвместен екип между китайски специалисти и учени и експерти от Световната банка формално беше по повод на 10 годишнината от връзките между Китай и Световната банка, на установяването на връзки между тях. А, на практика тук имаме два елемента. Първия е, че по този начин значително се повишава доверието в правенето на китайска економическа и друга политика когато присъстват и чужди експерти. Тоест, редица съмнения биха отпаднали, когато съвместно, mm-hmm. съвместно групи от експерти, примерно от Световната банка и от Китай, разработват мерки и предложения за промяна в економическата политика. Това повишава значително доверието, взаимното доверие. А от друга страна се използва и а, съответния опит на Световната банка, която извършвала а, множество оценки и е участвала в трансформациите в множество страни през последните десетилетия. Така че има експерти и съответно има история с много добър натрупан опит. Mm-hmm. Така че този огромен опит, който е натрупан през годините в Световната банка, съответно също от интерес за китайската страна при разработване на програми и стратегии за бъдещето развитие. А очевидно от друга страна и за Световната банка, което може би означава и за всички нас, би било интересно, защото ще може да се надникне малко по-навътре в начините и механизмите, по които а, се управлява китайската економика, защото сама по себе си а, китайското развитие последните 30 години, то е уникално. А, мисля, че по отношение на управлението на китайската економика, специално Световната банка, в Международния валутен фонд и в другите 
и на други места, където се анализират економическите процеси, няма тайни как се управлява с китайската економика. Това е доста ясен процес. И а, това е една дирижирана економика с огромен държавен сектор. Да, но така ли иначе се знае какво е отгоре, но отвътре не се вижда? Отвътре, от, от, отвътре е проблем повече на китайците. Защо? А, защото когато вие имате двуцифрен економически растеж в продължение на две десетилетия и повече, а, вие имате набъбване на този държавен сектор. И съответно а, той се развива чисто екстензивно. И неговия коефициент на полезно действие, неговата ефективност а, трудно се променя. Съответно, ако ви имате по-ниска ефективност в държавния сектор, увеличавайки неговия размер, ви имате по-големи потенциални загуби, без да реформирате този сектор. Това е основния проблем и в момента в Китай трябва да намерят редица формули, по които да трансформират този държавен сектор. Единият начин е чрез промяна в структурата на държавната собственост. Ще се образуват вероятно холдинги, които ще управляват активите на отрасло принцип. Т.е. да стане полудържавно, полуавтономна или... Въпроса, е въпроса не е държавен или не държавен сектор, защото мога да ви дам един прекрасен пример. В момента Royal Bank в Скотланд на две трети е държавна. То нали, доста когато, спасени банки. Когато английската държава и помогна, нали, има и други спасени банки, които са на практика отдържавени. Да. Така че проблема тук е държавна или не държавна, в известен смисъл вече е най-актуален в текущия момент на криза. Въпросът е ефективен или неефективен сектор. Е, като се отделят това, по какъв начин ще го направим? Така, ефективен? друга една предстояща мярка, която ще се обсъжда, е да се отдели собствеността от менеджмент. Mm-hmm. Което се прави във всички развити економики. Имате ясно разделение между собственост и менеджмент. И редица подобни стъпки и мерки, които предполагам, че китайците в началото ще експериментират в отделни сектори, в отделни отрасли, в отделни производства, предприятия, фирми и така нататък, за да видят кое как работи в техните условия. А каква е крайната цел? Ти много задълбочено чете. Колко страници беше тази програма до 2300 години? Ами, тя беше доста голяма, тя беше някъде... Колко беше? Около 400 ми се върви, върти някъде страници. Някъде беше 340 или някъде там страници. Каква е крайната цел? До 2300 година какъв да бъде Китай? Защото е, при тази държавна структура очевидно той ще бъде такъв малко или много. А, Китай ще бъде, би трябвало да бъде доста различен. И а, целите са няколко. Първо да се премине от, към качество на растежа. Защото цифрите на растежа са едно, но за тях стоят различни нива на качество. Mm-hmm. Така. А, след това а, да има друго структура и качество на потреблението. Защото пак зад един и същ растеж може да имат различни структури на потреблението. Тоест те ще спрат да бъдат ефтина дестинация за ефтин труд и за ефтино производство. Постепенно те ще се отърват от редица производства и от редица бизнеси, които са по-подходящи за други страни, които са по-назад в економическото си развитие. И това го наблюдаваме в економическата история много пъти, как редица производства, които бяха в Штатите, се прехвърлиха в Япония след войната. После от Япония, с развитието на Япония, те се прехвърлиха в Южна Корея. Mm-hmm. После се прехвърлиха в Китай. Сега част от а, тези неща, това е като в едно голямо семейство, където по-малките деца изна, изна, износват дрежките да. на по-големите. Не? В момента тия, тези, тези дни се забелязва един процес на изнасяне на част от производствата от Китай в Индонезия. Mm-hmm. И днес са подписали договор индонезийците с Китай а, за 17 милиарда долара инвестиции, китайски инвестиции в Индонезия. Нека да Тоест... кажем на фона на всички инвестиции, понеже си говорихме преди да започнем с теб на Индонезия за предходната година, за да ами, може да стане инвести... ясен инвестициите, Чужите инвестиции в Индонезия през миналата година са 20 милиарда долара, 
Само от днесната сделка, която подписаха с Китай, за 17 милиарда. И както се казва да са им честити, ние тук все още ще така. чакаме инвестиции. Съответно има и една надпревара за инвестиране в Индонезия, която се очертава през последните месеци. А, Китай не е инвеститор номер едно в Индонезия, преди него са Япония, Южна Корея, Штатите и дори Холандия. Така че Китай има какво да наваксва като чущ инвеститор в Индонезия. Тя се очертава като а, а, следващата територия, в която ще се изживее економически бум. Аз много се радвам за Индонезия, защото те действително излизат от едно ниво на бедност, което ние в Европа сме забравили, но това не е ли все пак лоша новина за нас? Защото ако Китай се оглежда към региона си, за да инвестира там, това означава, че може би няма да инвестира тук. Има предвид под тук Европа. Въпросът е на мащаб. Значи в Европа имате колко е населението? 500 Ми, милиона. 500 милиона, а, да, пазар. Индонезия, застаряващ. Индонезия 300. И не застаряващ. С много младо население. Да, това е много ключово. Има да и още един елемент, че Индонезия е изключително богата на полезни изкопаеми. И голяма част от тях, тя е най-големият износител на въглища в света и крупен износител на различни метал, метални руди и цветни метали и прочие. Един от крупните износители на палмово масло в света. И тези суровини в момента се изнасят от Индонезия в посока на Китай и други страни. Mm-hmm. Съвсем елементарно е да се разбере от економическа гледна точка, че е по-добре те да се преработват на място место да се транспортират на огромни и разстояния. Да, да, и, да, и да се транспортират на хиляди километри. Това го казвам в сравнение с Европа. Защо не се инвестира в Европа? В Европа, както виждаме, нямаме индонезийските суровини, нямаме това младо население и нямаме такъв жизнен стандарт, който да позволи по-низко заплащане. Но ние все пак можем да предложим или поне част от Европа може да предложи ноу-хау, нови технологии. А, вижте, с тези инвестиции идва и ноу-хауто. Както се казва в економиката, когато изнесете дадено производство, иновациите го следват. А, и това се потвърждава много пъти, когато редица производства бяха изнесени в чужбина, да речем от Америка в Япония, после да. от Япония в Южна Корея и така нататък. Иновационният процес върви след производството. Където отиде производството, там се заражда и нови иновационен процес. Добре сега, но аз след всичко това, което си говорихме до сега, се чуда кое всъщност е лошата новина. Това, че е, китайската економика се забави или това, че китайците ще инвестират другаде? Не, не, лошата новина е друга, че труда в Азия поскъпва. И тя е лоша новина е, предимно за... За компаниите. За компаниите, които Но оперират за политиците там. нещо, те може би ще а, се върнат. Тя ще бъде лоша новина и за Запада, и включително и за Европа, и за нас. Защото а, няма, начин, няма друг начин, освен тези големи мултинационални mm-hmm. компании, да не повишат цените на крайните си продукти. Да. Така че ние ще видим един ценови натиск, по който, чрез който те ще се опитат да компенсират тези увеличени производствени разходи в Азия. В редица азиатски страни в момента тече процес на повишаване на заплащането на работниците. На стандарта, което да. най-грубо означава, че ще има забогатяване на онази част на света за сметка на обедняване на нашата тъкали. Не, тя, тя няма да забогатее чак толкова, но просто ще се доближи до економическите реалности, защото е нормално хората да искат по-голям дял от плодовете на економическия бум. Mm-hmm. А, а за да поддържате една економическа система жизнена, вие трябва съответно да повишите качеството на образованието, качеството на здравеопазването и всичко това става с пари. Uh-huh. Нали, не може да поддържате едно бедно население, получаващо мизерни доходи и вие да искате да поддържате стабилни темпове на растеж в продължение на десетилетия в бъдеще време. Така че повиша... общото повишаване на нивото на заплащане в Азия, то върви заедно с економическото развитие. И то в определени периоди изостава, може да изостане с няколко години, с 5, с 10 години, но то не може да изостава трайно. И трябва, периодично трябва да догонва. Има ли какво а, европейските стратези, вероятно и американските, но за тях не се притеснявам грам, защото те винаги следят нещата изкъсо, 
което да направят на фона на тези нови данни, които очевидно те първо ще бъдат реално за китайската економика, по-малки растеж, спадащото производство, поскъпването на труда. Какво биха могли да направят, за да може да откликнат? Може да се направят няколко неща. Те са с различна степен на трудност. И от една и страна... И Да. И от друга страна а, трябва да се отчитат старите рефлекси. Значи, какво се прави, какво диктува класическия стар рефлекс в тези случаи? Започва една протекционистична вълна. Ма тя си почва да значи, търговска Китайците субсидират лека. слънчевите панели. Нали, дайте да направим така, че да ограничим вноса на тези слънчеви панели в Съединените Американски щати. Съответно, китайците имат прекалено много контраргументи за субсидиране производства в самите Американски щати. И започва една такава протеон, протекционистична надпревара. Ама ето сега китайците нарушиха няколко правила на Световната търговска организация и напускат а, доста сериозни сурови, суровини, които всъщност само при тях ги има. Те са ключови за много важни технологични производства на Запад. Така е, но, но това не е от вчера. Не, не, само казвам, че то се... Сега тези процеси се наблюдаха в продължение на повече от едно десетилетие кой къде инвестира, кой какви компании придобива за добив на полезни да. изкопаеми и така на всичко. Това се вижда, защото се знае. То не, не може да скриете факта, че притежавате дан, дадена минно обогатителна компания в Бразилия, например. Така че всичко това беше ясно на анализаторите, беше ясно на политиците. Въпросът е защо сега се изтиква на преден план. Mm-hmm. Поради, според мен е поради появата на един стар рефлекс, който е протекционистичния да, рефлекс. Да. Когато а, искате да печелите време, докато намерите друг вариант на противодействие или на а, преподреждане на нещата в новите реалности в света, от гледна точка на економика, на финанси, инвестиции и така нататък, най-лесното е с стария рефлекс на протекционизма вие да се опитате да временно да не да стопирате, но да забавите тези процеси. И ще се, вероятно, обсъждат нови търговски бариери, ще има спор за стоманата, ще има спор за редица стоки. Тя стоманата винаги са първите, да, които Да, отнасят. така че си има един списък на обичайни заподозрени, които се вадят. Не, те винаги са заподозрени, защото всеки, ей богу, в съвременния свят, всеки знае кой какво субсидира и сколко. Нали? То не е чак толкова и трудно да се да, удари. да, и всеки си е набелязал един списък с обичайни за подозрени от отсрещната страна и като започне спора, всеки вади. Но така ли е, че това няма в дългосрочен план да реши проблема? Не, това не може да реши проблема в дългосрочен план, но то може да забави е, търсенето на по-трайни решения. Нали? А какво друго може да се направи? Защото това вече се прави. А, другото, което може да се направи е да има... Е, преразглеждане на редица неща, като например зоните за свободна търговия. Аз очаквам да видя каква ще бъде реакцията на Съединените Американски щати и Европа, ако Китай, Южна Корея и Япония направят зона за свободна търговия. А... Може би ще е към лека тя... паника. Към, към тях ще се включи Индонезия. И това е много интересно в контекста на Тихоокеанската обиколка на американския президент Обама който... Втората полет за неговия мандат. Да, който стартира точно а, идеята за една друга зона за свободна търговия, изключваща Китай. То а, тази част и хокеанската, все пак да не забравяме, че залегна в новата стратегия за националната сигурност на Съединените щати, да, която но, беше публикувана но, но, в началото е на част, но, това е част от а, а, протек, протекционистичния инстинкт. Да, Защото, да, да. както виждате, първите залпове бяха дадени по повод на това, че крадат ни търговските тайни. Има хора, които работят за чужди компании, особено в Азия, които нали, крадат ноу-хау, крадат технологии и така нататък. И така нататък. И оттам се тръгва. Нали, това е най-лесното вод с някакви разследвания, процеси, нали, малко шпиономания, mm-hmm. става, шпионско-криминален филм след което се преминава към списъка на субсидираните стоки. Тоест има технология за тази работа, но не за първ път по света гледаме такива неща. Но големия въпрос, който си задават много анализатори е дали 
китайската економика започва да следва този западния модел. Вече когато достигнеш някакво средно ниво, заформи се средна класа, ето труда поскъпва, растежа влиза в рамките на нормата за една сравнително добре да. проспериращ държава. И като сложим и всичко това и тяхното застаряващо население, Китай ще се разболее ли от нашата боля западната? Не, не вярвам, защото в Китай а, има редица особености и част от тях е, че м- държавният сектор е много стабилен. Той се радва на пълната подкрепа на държавата, на държавно финансиране, на държавно субсидиране. Той е гръцкия е... държавен сектор, така се радваше на пълна подкрепа. Е, хубаво, но, но, но а, аз не, не видях света да е залят от гръцки стоки. <laughs> нали, там Обръдаме. е разликата. Нали, 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 сега. <laughs> сега, държавен сектор има и в други държави, които имат да. нищожен износ. А, както виждате, този държавен сектор, той послужи за основа, на една силно експортно ориентирана економика в Китай. И докато наблюдаваме трансформациите в Китай, не бива да очакваме да има някакви сериозни сътресения там. Поне аз не очаквам. Което означава, че глобален план. И в глобален трябва... план сътресенията няма да дойдат от Китай. Това е... А няма да дойдат няма да дойдат няма от, Китай. Да от Китай, но очевидно да ще дойдат от Китай. някъде другите нали, така. По- по- точно сътресенията по света се отразяват на Китай. Mm-hmm. Нали, те бяха силно притеснени по времето на гръцката криза. Нали, в... Да, наистина бяха. Какво ще притеснени. бъде нейното развитие, какво ще бъде отражението върху еврозоната, защото тя е много сериозна. Те бяха много силно притеснени, така и не дадоха пари. Но пък а... си концесионираха едно хубаво пристанище. Е, хубаво, но нали, оттам започнахме. За да дадете пари, вие трябва да получите да. определен статут. Да. Нали, така е. Не може да не ви пускат в къщата да ви искат пари през прозорец. <laughs> нали. <laughs> така е. Не, не може, защото Китай каза, стига вече, дали? Плюс това, плюс, плюс това, тези кризи, които ние наблюдаваме в Европа с бюджета и финансите на отделните държави, първо Европа трябва да направим достатъчно надежни механизми и достатъчно фондове, с които нали, да, да се пребори с тези кризи. И аргумента, че Бразилия не участвала в финансирането, Китай не участва mm-hmm. в финансирането и други, нали, които уж се развиват добре, не участват, просто е малко обиден за европейците. Би трябвало да бъде обиден. Той а не... може би трябва да е обиден и за бразилците и китайците в интерес на истината. Не, не, той не е обиден за тях, защото те идват при тях да, да искат нещо. Не? Но би трябвало да е обиден за европейците и за европейските политици. Не може след като постигнат някаква договореност вътре на европейско ниво, изведнъж всичките да се разтичат по света за финансиране. Нали малко от типа човек взе парите и казва, ще видим така, ами аз, че малко. Аз изпълням, че първото, едно от първите пътувания на кой италиански виден политик беше в Китай, след една от договореностите. Не, на френския Саркози, той се обади да, по да. телефона, директно беше сред, след Октомврийския съвет. Да, да, Този толкова ключов съвет, когато много важни решения и се взеха. И на европейците взеха важните за решения и изведнъж някой отлита за Китай. Да, не, всъщност, наистина, ти си прав, че някой отиде за Китай, но не мога да се сетя кой беше, но си спомням, че Саркози още след излизането от срещата беше рано сутринта се обади по телефона. И добре, и отива до Китай и, и се обажда много... и казва, ами няма да дадат пари. Какво правят европейците? Правят нов съвет. Не, той според мен им е казал, ето ние направихме този е, фонд, че постоянен спасителен механизъм ще започне да действа от по-рано. Ако вие бихте могли да се включите в тази схема, ще бъде чудесно. Когато изработиха схемата с е, Да, но, но, нека, всичките... но нека да поясним за какво иде реч. Значи, защо се направи тази тройка? За, за Гърция, например. Не, искам само да споменем още нещо по повод телефонния да. разговор, че а, когато този съвет се състоя, той първо трябваше да се състои, мисля, че на 18 октомври, но да. тъй като все още до, а, доклада на тройката не беше готов за Гърция, нямаше как да стане ясно какво точно ще правят, отложи се. А, след това се състоя, пък после на 26 октомври окончателно вече трябваше да се вземе решение. И в този участък, ако не ме лъже паметта, беше 25 октомври, трябваше да се състои ледовната среща на върха ЕСА Китай. 
Само, че тогава Барозо и Херман Ван Ромпой се обадиха на китайците и казаха много съжаляваме, но положението при нас е трагично, няма да можем да се видим. Та в целият този контекст знаем колко са обичиви азиатците. Те се срещат, накрая Саркози се обажда и казва ми всъщност ние не бихме отказали помощ от ваша страна. Ами, а, тук, тук има един парадокс, такъв малко като параграф 22, нали? защото за да се регламентират тези политики, и тази намеса в държавните финанси, примерно на Гърция, а и на някои други държави, там има вече един нов, нов термин, който аз би го превел на български, би го въвел, ако не е в употреба, тройкване. Има държави, <съща> под... <съща> има държави подходящи за тройкване. <съща> нали? <съща> така, удобни за Защото тройкване. Защото сега казваха спасяване на учени тройкване. Не, сега тройкване вече би трябвало да им кажа тройкване. <съща> нали? Защото вече видяхме как се тройква Гърция. <съща> и, и сега, за да има тая, тая тройка, нейната цел, една от основните цели беше да се легитимира целият този процес. И казват, ние ето тук участие и Международния валутен фонд, да. и Европейската ето централна всички банка. Участват всички участваме. Нали? Не може да се търси вина конкретно на Еди, кой си на Еди, коя си структура? Малко пилат понтиска. Да, да търси се по-широка база за легитимност да. на тези мерки. Така. Нали, че се е легитимност, но така. всъщност е малко разпределене а, на сега, сега. А, Обаче, реално, ако вземем Международния валутен фонд, за да има той съответната легитимност и тежест при тези операции които, и тези мерки, които се налагат, да речем в Гърция, нали, а, той трябва да разчита на подкрепата и на Китай, и на Бразилия, и на другите вече доста сериозни економики в света. Да. Нали? И Южна Африка, и прочи, и прочи, и прочи. Нали? Но там нещата са замряли в продължение на десетилетия като структура на участие, собственост, капитал, вземане на решения и така нататък. Така че. Има един такъв параграф 22, че вие се опитвате да легитимирате една политика в Европа чрез Международни валутен фонд в условия, когато неговата собствена легитимност е, е, под, въпрос. е под въпрос. Не, да. не е под въпрос, но не е толкова силна, както е била преди Китай и други економики да добият такава тежест. Да. Тоест нали? представителството в да. фонда не да. отразява... И съответно, за да има по-голяма мощ Международния валутен фонд да се справя с подобни кризи, да налага подобни мерки, да има по-голяма тежест, нали? в него трябва да вкарат капитали тези економики, които в момента нямат достатъчно представителство. Uh-huh. Съответно и Съединените Американски щати си имат собствени съображения и те не желаят да участват и да увеличават своя капитал в фонда. И имате едно търсене на легитимност на една структура, чиято легитимност е поизбледняла. Айде така да го формулирам. В този смисъл, тъй като ние за Китай може да си говорим сигурно до утрастотините, Китай решение ли е? И изобщо в контекста на всичко това, което си говорим, може ли да чакаме нещо от Китай? Добро, лошо, сега, по-късно? Мисля, че най-доброто е, ако нищо лошо не се случва в Китай. Така че би трябвало да им се стиска палците тези реформи, нали, да минат по-безболезнено. Какво беше, ако кихнат в Китай? Ами, това го е казал Йордан Радичков за една друга държава. <laughs> нали, нека <laughs> да. хората да отворя да прочитат, че когато там заваляло заваля дъжва, у нас си обували бутушите. Нали? Да. Нали? Така че има важни економики, има важни държави и трябва внимателно да следим какво се случва там. Аз предлагам така да завършим, защото наистина може да си говорим до утре сутринта за Китай. Благодаря ви, че бяхте с нас. Това не е последния път, в който ще обсъждаме Китай. Те първа, те първа ще говорим за него по много поводи, включително и по повод реформата на Международния валутен фонд. Така че, до нови срещи!